Yes, BP sugar and navy, okay, 40 plus, 50 plus, E age low, Chalamandi low, common ka choose to unte, apade do ashering of Nivalam. Kani put Tajaga, Mupayelke, BP sugar, Prativakani, Palakrinches tonight, Tajaga, Telangana Rastral low, NSD screening low, Veleda in a Gananka late, Ashiri Poe Vidanga, Marakopaka, Pramadakar style, Gananka, Baita Pate, and take a Ran and Rojalo, BP, Madu Mayhem, okay, fear and frustration key, General Gurches tonight, the Nikarna Venti, Baita Pate, Parasitleva, Yala Chuda. And Yalanti Jagratal Tiscoli and Adani Samaninchi Chechidam. So Manto Patu, Eros of Churchill, participate chess Naru, General Physician Doctor Pavangar Studio on Naru, Sir Pavangar Churchill Swagatavandi, Alage, a psychiatrist Doctor Palvai Padmagar Guda Manto Pat Churchill on Naru, Madame Miko Churchill Swagatavandi. So Pavangar Mundu named Mito start chess than Kapunizangani as a Raktapotu, Lekapote Madamehem, Ilanti Vinali and Nakuda, forty plus, fifty plus, I age low, let the sixty plus Inca. Uh, uh, stage of our land choose a world. Can he put Chalam and the uh, Pillal chooses to Namu, thirty plus, Eland age groups Logodaman and choose to Nam. Can he Tajaga, E. NSD screening Gananka, Yevate Cheptenayo, Prati, Vanda Mandilo, Parhena Mandiki BP, Yenim in the Mandiki, Madamehon Chepter, Yala Chudal and Tari situation. This is quite alarming, Andy. This is hmm. serious Kennedy school, the correct day. Hmm. The this is the India low problem world, worldwide. At a global globally also, mana BP barna pade valu almost young age lo. At hmm. about 30 s nuchi almost 15 to 35 percent kuda onna to kuda nirdara naindi. Hmm. So this 1990 nuchi ipu 2017 recent ka 2019 American Cardial Cardial College of Cardiology gani American Heart Association valu this kuna almost 550 million. At a Dantlo data, which in the Dintlo e hypertension valla almost ten ten percent deaths a the hypertension total nirdara nine. So the in the carna in the mostly lifestyle uh, sedentary lifestyle hmm. next in that obesity and the uba kayam next alcohol smoking hmm. increased salt intake gani salt ekko tis kodang ani le dante vyayamam sarigal ekko podam bolla. Din bolla young age lo ante next day dante foods ante food habits food habits lo especially asal lo main ga sedentary lifestyle. It dani bolla ne even ni oche pramadana ekko ondi. Andulo almost twenty to twenty five percent akuda young age lo about means like thirty to forty. If you have 50 years, you can choose to 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 choose uh, and then, uh, point me mal nadu thano doctor garu pratheek inchi me runna arkada sedentary lifestyle even ni aina padi kikuda oka puru oka stage lo forty fifty ante sir apna varu ko vala kast padaru like pote seri ran kyalu picheru le the vala jeevan vidana ani ki vachindi vala stressful life kien but mupai yada ki even the stressful life unto nandi chadu kuntaru chadu kuni le pote ave ave impact chubis thane nand kocha like pote a lifestyle wa stressful education like pote stressful jobs valle mupai ki beat bar ne padat nara. Mirana to Adokate Kadu, main hmm. sedentary lifestyle and that lack of physical activity. And a Chalamandi, TV logo, TV Mundu Gurchoni, entertainment, Chodangani, video hmm. games, Art Dangani. So hmm. Danivalane, Uchina, Una two hours put a Danivalane free time, Unta, Danvalas, Dan Thoti spend just hmm. free, free uh, and the lack of exercise. And Ante Sagatuna actually one fifty hours hmm. of uh, brisk aerobic uh, exercise hours room, hmm. weekly. Lay than seventy five minutes of vigorous uh, exercise and te manu jogging and running and are they brisk walk and swimming and fast walking and idi guda chat le unkote and te danto patu e work stress equa vodangani ahara palavatlu and te fast foods and te trans fats so next day and te uh, trans fats that daniel la fortified foods valla. Next, even ni din wala guda evi periye ani ankochu. So major causes even ni ankochu. So padma karu mirin jab taru, but yeh dayte ochne heroes gana kal gani statics gani choose the. Oka mukhay mood jilla lo, oka rastran lo ila 
ఏంటి అనేది కంపేర్ చేస్తే ప్రతి వంద మందిలో పదిహేను మందిలో బీపీ లేకపోతే ఒక జిల్లాలో పదిహేడు మందికి బీపీ వంద మందిలో అంటే ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయి ఈ లెక్కలు ఇవన్నీ చూస్తే అంటే కేవలం ఫుడ్ అలవాట్లు లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్ ఈ జీవన విధానం ఇవన్నీ లేకపోతే కాలుష్యం ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు మనం ఏదైతే ఫేస్ చేస్తున్నామో ఈ ప్రాబ్లం కారణం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు అంటున్నారు ఇది ఒక అలారమింగ్ స్టేజ్ అండి చాలా ప్రతి వాళ్ళు మేల్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటున్నారు యాజ్ అ సైకాటిస్ట్ మీరు ఏం చెప్తారు డాక్టర్ గారు విభీషణ్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారండి మనకు ఇప్పుడు మనకి స్టాటిస్టిక్స్ చూసినా లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్లో చూస్తున్నా లేకపోతే ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీస్లో చూస్తున్నా కూడా ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీలో కూడా చాలా మందికి డయాబెటీస్ హై బ్లడ్ ప్రెషరు ఉన్నాయండి సో మనకి ఏంటంటే ఇది కొంత నా అభిప్రాయం కొంత కొంత నా ఎక్స్పీరియన్స్ కొంత స్టాటిస్టిక్స్ సో సి ఇప్పుడు మనం ఒక జనరేషన్ వెనక్కి వెళ్ళి చూసామనుకోండి ఒకసారి ఆలోచించండి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండేది నేను ఎయిత్ క్లాస్లో ఉండేవరకు మాకు ఇంట్లో టీవీ లేదండి మేబీ నేను ఫిఫ్త్లో సిక్స్త్లో వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో టీవీ వచ్చింది అప్పుడైనా కూడా మనకి ఏం వచ్చింది ఒక చిత్రహార్ చూసేవాళ్ళం వారానికి ఇప్పుడు నా ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలామందికి గుర్తుంటుంది ఒక చిత్రహార్ చూసేవాళ్ళము ఒక ఏజో హేజ్ ఇందుకీ చూసేవాళ్ళము సండే వచ్చిందంటే అందరూ కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇదేంటి నేను ఇంటర్మీడియట్కి అలా వచ్చిన తర్వాత అనమాట అందరూ కూర్చుని రామాయణము తర్వాత మహాభారతము అతుక్కుని చూసేవాళ్ళు అంత మించితే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ టీవీ సైకిల్స్ లేకపోతే ఈ మధ్య మళ్ళీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఏం జరిగింది అసలు నాకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ క్రితం మనకు ఐఫోన్లు లేవు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇంతగా వాడుకలో లేవు లేవు కదా మనకి ఇప్పుడు మా పిల్లలు అండి చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు అసలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కార్టూన్ నెట్వర్క్ లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కార్టూన్ నెట్వర్క్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఎందుకు అని ఆలోచించుకుంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా తక్కువగా ఉంది మనం సరిగ్గా తింటలేదు స్ట్రెస్ అని అన్నారు మనం జీవన విధానము ఇప్పుడు మనిషి ఎవల్యూషన్ కావటానికి ఇప్పుడు మనకి మనిషి ఏదైనా వాతావరణ మార్పులకు తగినట్టు మన జెనెటిక్స్ కూడా మారుతాయి కాకపోతే ఎప్పుడు వేల సంవత్సరాలు పడుతుంది అనమాట దానికి మారటానికి ఆ ఎవల్యూషన్కి మనం టైం ఇవ్వకుండా హడావుడిగా మా దగ్గర టెక్నాలజీ ఉంది మెయిన్గా టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తామని చెప్పి మన హడావుడిగా లెస్ దాని జనరేషన్ మన లైఫ్ స్టైల్ కంప్లీట్గా మార్చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మా నాన్నగారు ఇంజనీర్ అండి ఆయన ఏంటి పొద్దున వర్క్కి వెళ్ళేవారు అనుకోండి సాయంత్రం బ్యాక్ వచ్చేవారు అనుకోండి సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని ఇరవై నాలుగు గంటలు టీవీ చూడటం లేదు కదా మేము వెళ్ళి బయట ఆడుకునేవాళ్ళము నాన్నగారు పక్కన వాళ్ళతో సాయంత్రం మాట్లాడేవాళ్ళు కాసేపు కాసేపు వాకింగ్ వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళేమో ఇంట్లో అప్పుడు మీరు మేము చిన్నప్పుడు వెళ్ళి ఆలోచిస్తే నిజంగా కూడా వంద మంది మనుషు పని మనుషులు పెట్టుకోవటానికి మా ఇంట్లో చాలా మార్పులు అన్ని ఎవ్రీథింగ్ కూడా అన్ని మారినాయి అలాగే సైకలాజికల్ పాయింట్ నుంచి చూస్తేనండి మనం స్ట్రెస్ ఎంత మారింది మనకి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఫిజికల్ గా పనిచేసేవాళ్ళు మీరు అన్నారు ఇందాక ఇప్పుడు ఎందుకు స్ట్రెస్ తక్కువ ఉన్నా ఎందుకు వస్తుందని ఇంతకుముందు ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఉండేదండి రైట్ ఒక్కసారి మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఒకప్పుడుతో మారిస్తే లైఫ్ స్టైల్ నిజంగానే మారింది రకరకాల మనకి ఫేవర్ చేసే గ్యాడ్జెట్స్ వచ్చేసి లైఫ్ ఫ్రీ చేసినవి అవి ఒక అయినా కూడా మనం ఇంత స్ట్రెస్ ఫ్రీ టైమ్ లో కూడా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే దాన్ని ఎలా చూడాలి అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం తర్వాత మనతో పాటు ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పర్ట్ కూడా జాయిన్ అవుతారు ఆవిడ ఒపీనియన్ కూడా మనం తీసుకుందాం ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం చూస్తున్నాం అండి ఏపీ అని వెల్కమ్ బ్యాక్ సో డిస్కషన్ లో మనతో పాటు లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ మణి పవిత్ర గారు కూడా మనతో పాటు చర్చ్ లో జాయిన్ అయ్యారు సో వెల్కమ్ మ్యామ్ చర్చ్ కి సో ప్రత్యేకించి ఒక సైలెంట్ కిల్లర్స్ లాంటి బీపీ షుగర్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒక ఎర్లీ ఏజ్ లోనే ఇవి మనల్ని పలకరించేస్తున్నాయి ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే చాలా సఫర్ అవుతున్నారు యాజ్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పర్ట్ చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే మారిన జీవన విధానం లేదంటే లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి డాక్టర్ గారు అదే చెప్తున్నారు ఇవి అంటే నిజంగానే ఆ ఫుడ్ వల్ల అంత ఇంపాక్ట్ వచ్చి ఇవి ఎర్లీగా హిట్ అవుతున్నాయని అనుకోవచ్చు యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ వాట్ యూ సీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫుడ్ ఏ అండి దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఇంత ముందు మనకి రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అనేది మన దగ్గర లేకుండా నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ టైమ్ లో ఎప్పుడైతే ఆ గోల్డ్ రాబ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీరు చూస్తుంటే అప్పటి నుంచే మనకి రిఫైన్డ్
TV veyalanna veli manu switch on cheskune vaalam fan ki on cheskune vaalam prathidaniki nadiche vaalam konchu manna ante bayita ke illanta exercise lekapoyina there was a generation in which uh, farming ninchi majlo intlo ki shift ayindi dan tarvata ninchi ippudu exclusively anni manu ekkada unte akkada switch on avutundi manaki kanisam remote kuda avasaram ledhu phone lonje ippudu home automation ani illu mottanni okka chota koochini operate chesko control cheyachu ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుంది అంటే అలాంగ్ విత్ రిఫైన్డ్ ఫుడ్ బట్ ఎక్సర్సైజ్ మనం డైట్ ని రెండింటిని కనుక చూసుకుంటే నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫుడ్ ఇస్ ద మేజర్ కాజ్ ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హైలీ రిఫైన్డ్ బాడీకి పెద్దగా పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ గెట్స్ డైజెస్టెడ్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ కన్వర్టెడ్ అండ్ గోయింగ్ టు సమ్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాజింగ్ అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ అబ్డామినల్ ఒబేసిటీ అండ్ ఒబేసిటీ ఇన్ జనరల్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ లైఫ్ స్టైల్ కి అకార్డింగ్ మన మైండ్ మన మైండ్ సెట్ మారలేదు మన ఫియర్స్ మన ఇవి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయో ఎగ్రోవేట్ అయినాయి ఎప్పుడన్నా మనిషికి ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ దొరికితే వాళ్ళు కూర్చుని ఎలా బాగుపడాలని ఆలోచించరు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి ముందేం జరిగింది వాళ్ళేమన్నారు వీళ్ళేమన్నారు అని జరిగిన గతాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ నెమరేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ యాజ్ అ జనరేషన్ ఇంత ముందు మనకి ఆ మైండ్ సెట్ కి ఇప్పుడు ఉన్న మైండ్ సెట్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో ధైర్యం కన్నా భయం ఎక్కువ పెరిగిపోయింది మనం ఇప్పుడు లైఫ్ లో ఇప్పుడు రైట్ నా చూస్తే వి ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టైమ్స్ అంటే అన్ని రకాల నేను అదే అంటున్నాను ఇంత ఇదిగా ఉండి ఇంత స్ట్రెస్ ఫ్రీ చేసే గ్యాడ్జెట్స్ మనకి ఇన్ని అవైలబుల్ ఉన్నా కూడా అంటే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనకి కేవలం ఫుడ్ మేజర్ పార్ట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అన్నప్పటికీ కూడా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ కూడా ఇది ఒక కారణం మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ కూడా అని మీరు చెప్తున్నారు కదా అయితే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక బీపీ లెవెల్ యాజ్ అ డాక్టర్ మీరు ఎంత ఉండాలని చెప్తున్నారు మామూలుగా అయితే వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఈజ్ జనరల్ గా నార్మల్ బీపీ అని చెప్తారు బట్ వన్ ఫార్టీ బై నైన్టీ కూడా ఈ రోజుల్లో కామన్ అని చెప్పేస్తున్నాం అంటే బేసిక్ గా ఎలా ఉండాలండి ఈ థింగ్స్ అవి ఇప్పుడు ఒక కామన్ మ్యాన్ మనం చెక్ చేస్తాం గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అండి బీపీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈస్ నార్మల్ then 120 80 పైన అంటే వన్ ట్వంటీ నైన్ ఓవర్ ఎయిటీ అట్లా అది ఎలివేటెడ్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం దాని తర్వాత వన్ ఫార్టీ బై నైన్టీ అది స్టేజ్ వన్ హైపర్ టెన్షన్ అది బట్ ఈ రోజుల్లో అది కూడా ఒక కామన్ పర్వాలేదు అని అనేస్తున్నాం కదా వన్ థర్టీ బై నైన్టీ అది స్టేజ్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ నైన్టీ అది స్టేజ్ టూ హైపర్ టెన్షన్ దానికంటే ఎక్కువ ఉండడము మళ్ళీ సపోజ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ట్వెన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంచెం ముందు పేషెంట్ ఇయర్ లో ప్రెసెంట్ అవుతారు వన్ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ అంటే హైపర్ టెన్షన్ అర్జెన్సీ అవన్నీ దాంట్లో ఆల్రెడీ మనకు ఎండ్ ఆర్గాన్స్ అంటే కళ్ళల్లో కానీ గుండె పైన కానీ కిడ్నీస్ లో కానీ ఏదైనా ఎండార్గన్ డ్యామేజ్ ఆల్రెడీ అంటే వాళ్ళకి తెలియదు అంటే ఎప్పటి నుంచి బీపీ ఉందని ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ ఏమైతే ఉంటుందో ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ చేసి ఉంటారు అయి ఉంటుంది ఇది ఒకటండి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బీపీ అంటే చాలా పెరగడానికి కారణం ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ సో అంటే ఈ టెక్ కరెక్ట్ నా ప్రకారం ఇట్ అకౌంట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ టెన్ పర్సెంట్ టుడే సరిగ్గా నిద్ర లేకపోవడం కానీ అదే ఒబేసిటీ తోటి కూడా ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా దానివల్ల నిద్ర సరిగా లేకుండా లేకుంటే కూడా బీపీకి దారి తీయవచ్చు అంటే ఓవరాల్ గా అది ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్ని అంటాను అది కంట్రోల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా బీపీ ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వంటీ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ తగ్గించవచ్చు సో ఇది లేదంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మేడం గారు చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉంటే కూడా మనం కొంచెం అలర్ట్ గా ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ యాన్యువల్ యూ హ్యావ్ టు స్క్రీన్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ అన్నారు కదా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అని సరే మామూలుగా జనరల్ గా ఎవరికైనా ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు లేకపోతే యాజ్ అ డాక్టర్ మీరు చెప్పండి చెక్ చేసినప్పుడు లేదంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉందా మదర్ కు ఉందా ఫాదర్ సార్ హెరిడిటరీ గా ఉంది అన్నప్పుడు వచ్చింది అంటే ఒక అర్థం కానీ ఈ రోజుల్లో హెరిడిటరీ లేకపోయినా థర్టీ ఇయర్స్ కి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని హిట్ అవుతున్నాయి అంటే ఏంటి అది ఎలా చూడాలంటారు అదే ఇదైతే చాలా కన్సర్న్ అండి అంటే గ్లోబలీ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా ఇండియా బట్ ఇండియాలో ఇంకా ఒబేసిటీ ఇది ఎక్కువ అవడం తోటి ఇంకా మనం మేజర్ కన్సర్న్ అండ్ ఫీల్ అంటే అనుకోవాలి సో యూజువల్గా అంటే స్ట్రెస్ ఆల్సో అంటే ఆఫ్టర్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ సో ఐ ఐ టేక్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ స్ట్రెస్ అ
సో దాని గురించి కూడా మేడం గారు అండ్ డాక్టర్ పద్మ గారు మీరు ఇప్పుడు మనకి పవిత్ర గారు చెప్తున్నట్టు ఏంటంటే మేజర్ రోల్ ఫుడ్ ప్లే చేస్తోందండి మోర్ ఓవర్ ఫుడ్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్ అంటున్నారు సరే ఇప్పుడు ఈ రోజే ప్రత్యేకించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి ఎన్ఎస్డి స్క్రీనింగ్ ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొన్ని పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో చేశారో మేజర్ గా ఫుడ్ అనేది ఒక జంక్ ఫుడ్ లేకపోతే మారిన్ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా సిటీల్లోను పట్టణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఎక్కువ తిన్నారు లేదంటే అక్కడ జీవన విధానం వేరుగా ఉంటుంది నిజంగానే వచ్చింది అని అనుకోవచ్చు బట్ జిల్లాల్లో జంక్ ఫుడ్ తినేవాళ్ళు కంపారిటివ్ గా సిటీతో పోలిస్తే జిల్లాలో తక్కువ ఉంటారు చాలా ఎక్కువ ఉంటారు ఎక్కువ ఉంటారు సిటీలో కన్నా సిటీలో ఇంకా అవేర్నెస్ వచ్చింది జిల్లాలో ఇంకా అవేర్నెస్ అనేది లేదు సిటీలో కన్నా చాలా ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్ అనేది రూరల్ ఇండియాలో కన్సంప్షన్ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్న అడ్వర్టైజింగ్ నేను నమ్ముతారు మనం యాజ్ అ గవర్నమెంట్ మనం అసలు ఏ రకమైన ఇనిషియేటివ్ తీసుకోలేదు టు ప్రొవైడ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఇది జంక్ ఫుడ్ ఇది కరెక్ట్ ఫుడ్ అనేది ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇంత ముందు మనకి బజ్జీలు అలాంటివి అవైలబుల్ ఉండేయాల ఇప్పుడు అప్పటికప్పుడు టూ మినిట్స్ మ్యాగీ నూడిల్స్ అని రోడ్ల మీద ఏ రోడ్ మీద వెళ్ళినా మీకు దొరుకుతా ఉంటుంది మనకి సిటీలో ఇంకా అవేర్నెస్ వచ్చి పేరెంట్స్ ఇది కాదు అని చెప్పగలుగుతున్నారు వేరే రూరల్ ఇండియాలో అది ఒక కామన్ స్నాక్ కింద అయిపోయింది సో అక్కడ జంక్ కన్సంప్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కంపేర్ టు అస్ సో రూరల్ ఇండియాలో జంక్ లేదు అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం మొబిలిటీ ఇష్యూస్ కూడా చూస్తే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ ఉన్న యాక్టివిటీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ అంత యాక్టివిటీ ఉండేది అంటే ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ టు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ కి మన మూవ్మెంట్ లేకపో ఎలా ఎలా ఉన్నాము అంటే అరవై ఏళ్ళలో డెబ్బై ఏళ్ళు నడక లేకుండా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వచ్చి వాళ్ళు తగ్గిపోయినా ఉండేది ఇప్పుడు రైట్ నా మనం వి ఆర్ సీయింగ్ ఇట్ అన్న వెరీ యంగ్ ఏజ్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ కి వాళ్ళు నడవట్లేదు మూవ్మెంట్ అసలు లేదు సో ఆ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ మనం ఎంతసేపు ఏజే చూస్తున్నాం బట్ బాడీకి మూవ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లాక్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అసలు అబ్సల్యూట్లీ లేదు కదా ఆ స్కిడ్స్ కూడా మనం ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ టెన్త్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఉండే ఎస్పెషలీ మన ఆంధ్ర తెలంగాణ రీజన్ లో ఎడ్యుకేషన్ కి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు అసలు ఆడుకొని వారు మీకు అసలు స్కూల్స్ లో ప్లే గ్రౌండ్స్ అని లేవు స్కూల్ లోనే మీకు ప్లే గ్రౌండ్స్ లేవల్ లేవల్ ఎందుకంటే మనం పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నావు నువ్వు ఆడ మాకు నువ్వు పరిగెత్త మాకు నువ్వు అచ్చే మాకు నువ్వు కూర్చుని చదువుకో ఎందుకు పరిగెడుతున్నావు బయటకి ఎందుకు వెళ్తున్నావు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని చదువులోకి పడేసి వాళ్ళకి అసలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ చిన్నప్పుడే రెస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తే వాళ్ళు సడన్ గా పెద్దగా వాళ్ళు ఎందుకు మూవ్మెంట్ మూవ్ అవ్వాలని అనుకుంటారు యాజ్ పేరెంట్స్ మనమే రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం స్కూల్లలో టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ కూడా ఇప్పుడు ఇట్స్ వెరీ కన్వీనియంట్ కదా ఒక ఫోన్ యాప్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ మదర్ బాబుని కంట్రోల్ చేయడం మనకి ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ అండ్ ఫోన్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ బేబీ సిటర్స్ ఇంత ముందు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు చూసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు కామ్ చేయడానికి మోస్ట్ ఈజీ థింగ్ బేబీ సిటర్ ఎవరు ఇంట్లో అంటే ఫోన్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే మనం వాళ్ళ మూవ్మెంట్ ని మనం చిన్నప్పుడే రెస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తున్నాం సో వాళ్ళు పెద్దగా అయ్యాక ఇప్పుడు నేను మూవ్ అవ్వాలి నేను పెరగాలి నేను ఆడాలి అనే ఆలోచన వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చదువుకోమంటాం ఆడుకోకుండా ఫోన్ చూడమంటాము వాళ్ళు ఏమన్నా అల్లరి చేస్తే కామ్ అవుతారని ఎవరో ముందు మన పరువు పోతుందని చెప్పి ఇంకో ల్యాప్టాప్ ఫోన్ మనమే ఇంటెలిగెట్ చేస్తున్నాం సో డూ అగ్రీ అండి మీరేం చెప్తారు పద్మ గారు యాజ్ అ సైకాటిస్ట్ మీరు కూడా ఇవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అండ్ మీరు కూడా చాలా ఇష్యూస్ ఇలాంటివి డీల్ చేసి ఉంటారు కదా యాక్చువల్గా నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారండి నేను ఐమ్ యాక్చువల్లీ ఏ చైల్డ్ సైకాట్రిస్ట్ సో చిన్నపిల్లల్ని చాలా ఎక్కువగా చూస్తాను నేను సో చిన్నపిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చి రెండేళ్ల పిల్లల్ని ఇవాళ